মাউন্ট রিস ক্রিয়েশানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি এখন থেকে আমার ব্লগটাকে স্টার্ট করছি আর এখন বাজে ঠিক এই যো ভোর এখন সাড়ে চারটে বাজ দিয়ে যায় বাট আমি যখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করেছি তখন ছিল হচ্ছে চারটে সাত বা এরকম মানে আমি ঘুম থেকে উঠেছি সরি ব্লগ স্টার্ট করিনি ঘুম থেকে উঠেছি তো আজকে এত ভোর ভোরবেলা ওঠার কারণটা কি আপনারা ভাবছেন যে এত ভোরবেলায় কেন ব্লগ করছে পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি পুজোর জন্য অ্যাকচুয়ালি না আজকে আমাদের বাড়িতে এই ভোরবেলা থেকে আমাদের ভোগ রান্না শুরু হবে মানে ঠিক এই সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা থেকে কেন কি দুর্গা মায়ের জন্য আমাদের যে পাড়ার দুর্গা পুজোটা হয় সেই পুজোর জন্য আমাদের ভোগ এক একজনের এক এক দিন এক একজনের বাড়ির থেকে যায় তো ওই জন্য আজকে আমাদের ভোগের পালাটা আজকে আমাদের বাড়ির থেকে পড়েছে তো সেই কারণে আমরা এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছি মা ওদিকে সমস্ত কিছু রাতেই গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলো যাতে সকালবেলা উঠে শুধু রান্নাগুলো চাপায় তো মা ওদিকে রান্না করছে আর আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি তো এই ভোর সাড়ে চারটের সময় আমি উঠে এখন ব্লগ করছি আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে ভোগ আমাদের সাড়ে এগারোটার ভেতরে ওখানে দিতে হবে তো সেই কারণে খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি দেখুন এখনও ঠিকঠাক করে মানে এও হয়নি আলো মানে এও ফোটেনি আলো ফোটেনি তো সেই কারণে বেশ ভালো লাগছে এক্সাইটিং একটা ব্যাপার আমরা এই নিয়ে পরপর তিন বছর ভোগ দিচ্ছি মায়ের আশীর্বাদে ভালো লাগে এই জিনিসটা ভীষণই তো খুব এনজয় করছি তো দেখতে থাকুন আজকের ব্লগটা কি করি কি না করি কিভাবে আমাদের ভোগ রান্নাটা হচ্ছে কিভাবে মায়ের কাছে আমরা এই ভোগটাকে নিবেদন করি সব কিছুই আমি শেয়ার করব তো সেটার জন্য কি করতে হবে চোখ রাখতে হবে দেখতে থাকুন পরিষ্কার এ পড়তে হয় জামা পড়তে হয় তো পরে নিয়েছি আর ওদিকে আপনারা তো দেখতেই পারলেন যে ভোগের জোগাড় চলছে ভাজা ভুজি চাটনি ফাটনি এই ধার ওটা টুকিটাকি হয়েছে তো দেখুন এখন একটু একটু সকাল হয়েছে মানে এখন বাজে ভোর সাড়ে পাঁচটা একটু একটু সকাল হয়েছে ভাল লাগলো সকালটা উঠে মানে ঘুম থেকে উঠে এই প্রথম আমি বোধ হয় সকাল দেখলাম না প্রথম না এর আগেও দেখেছি বাট এই ভোর যখন চারটে বাজে তখনও ভোর ওটা সকাল হয়েই যায় বাট আলোটা ফোটে না এখন এই যে সুন্দর করে আলোটা ফুটছে সুন্দর সুন্দর পাখি ডাকছে ভাল লাগে দেখতে তো আর এই যে দুর্গা পুজোর সারা রাত লাইট জ্বলে এই যে এখনও অবধি লাইটগুলো জ্বলছে এখানে আমার একটা বন্ধু আছে ও আর কি দুর্গা পুজোর এই কমিটিতে ওকে বলবো যে সারা রাত্রি এরকম করে লাইট জ্বালিয়ে রাখলে দুদিনও টিকবে না অষ্টমী রাতেই দেখবি লাইট কেটে গেছে তো যাই হোক এখন এই ভোগ রান্না কতক্ষণে শেষ হবে জানি না কেন কি অনেকগুলো ভোগই হচ্ছে যেমন এ মানে সপ্তমী ভোগ হিসাবে আমাদের আজ এবারে দেওয়া হবে হচ্ছে ভাত মুগের ডাল সোনা মুগের ডাল পাঁচ রকমের ভাজা আচ্ছা আলু পানিরের তরকারি চাটনি পায়েস মোটামুটি এইটুকু যতটুকু সম্ভব মাকে দেব কারণ আমাদের যেহেতু আমি আগেই আপনাদেরকে বললাম যে আমাদের আগে মানে এমনি যার যার বাড়ির থেকে এরকম এ যায় ভোগের সমস্ত কিছু যায় তো সেই কারণে আমরা এইভাবেই দিই আর আদার্স এবারে অষ্টমীর দিনকেও দেওয়ার কথা আছে জানি না কি হবে দেখা যাক আর দশমীর জেও ওই যে মায়ের যেটা আসল এ পান্তা ভাত আর কচুর শাক তো সেটাও দেওয়া হয় ওটা প্রতি বছর একজনই দেয় তো এরকম করে দেওয়া হয় সব কিছু শেয়ার করব আর এখানে আমার মা দুর্গা মায়ের জন্য একটা পুষ্পপত্র কিনেছে যেহেতু আমাদের এটা পাড়ার পুজো তো সেরমভাবে কোনো বাসন নেই তো এটাই কেনা তাহলে আমি এখন রাস্তায় বেরিয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখন কলা বউ স্নান হবে তো ওই যে ঢাকের আবার শুনতেই পারছে নিশ্চয়ই তো সেই কলা বউয়ের স্নান আমি কোনো দিন দেখিনি তো সেটারই ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর আমি নিজেও দেখতে যাই 
তো দেখাবো এখনো সবাই বেরোয়নি আসুক তাহলে আমি সেগুলো সব কিছু শেয়ার করবো
যাচ্ছি ওইখানে কলাগু স্নান ধান করিয়ে আর বাড়ি এসে বাড়ির ঠাকুরের পুজো দিলাম এই যে পুজো হয়ে গেছে দেবা তো টায়ার্ড হয়ে পড়েছি এত কিছু কাজ করে মানে হ্যাঁ এত কিছু কাজ না ওই টুকি টাকি চলছে সকাল থেকে ভোর চারটে থেকে তো টায়ার্ড হয়ে পড়েছি তো এবারে হচ্ছে ভোগ তো পুরো রেডি আর যেহেতু বাড়িতে মানে মায়ের ভোগ যাবে দুর্গা মায়ের ভোগ যাবে তো এই জন্য মা আজকে আমাদের বাড়িতেও ঠাকুরকে একটু ভোগ দিয়ে দিল তো এবারে হচ্ছে ভোগটা নিয়ে যাবার পালা তো টাইম আছে টাইমে সব আসবে কিছুটা এসে ওরাও নিয়ে যাবে বাস আমরাও নিয়ে যাব সাথে তো এটাই আর কিছু বলার নেই তো আশা করি ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজকে যেহেতু এটা একদম মানে মায়ের মানে কি হয় সপ্তমীর দিনটা আমি সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি যেমন কি না সকালবেলা এই যে কলাবো স্নান তারপরে যে পুজোটা পুজোটা আমি দেখাতে পারলাম না কেন কি আমি এখানে ঘরে যেহেতু পুজো করছি ওই জন্য আমি প্যান্ডালে গিয়ে আর পুজোটা দেখাতে পারলাম না তো এখন পুজো হচ্ছে এরপরে ভোগ আছে তারপরে ইচ্ছা আছে আজকে যেহেতু ভোগও দিচ্ছি সাথে একটু সপ্তমীর অঞ্জলিও দেব তো সব কিছুই মিলিয়ে মিশিয়ে হচ্ছে তো দেখা যাক কি করি আর কি না করি আর বাদ বাকিটা তো তো এবারে ভোগ নিয়ে যাওয়ার পালা তো এখানে দেখুন আপনারা প্লেন রাইস করা হয়েছে পনিরের তরকারি পায়েস চাটনি পটল ভাজা কুমড়ো ভাজা আলু ভাজা বেগুন ভাজা কাঁকরোল ভাজা আর এদিকে মুগের ডাল আর একটা গন্ধরাজ লেবু এই দিয়ে আমাদের মায়ের ভোগ পরিবেশন করা হয়েছে আর এখানে এরমভাবেই আমরা যতটুকু পেরেছি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি আজকের ভোগের লাঞ্চ নিয়ে বসে পড়েছি দুর্গা পুজোর যেটা ভোগ ছিল সেই ভোগটাই আমরা নিজেরা খেতে বসেছি এখন মতন মহাসপ্তমীর পর্ব তো শেষ হলো 
আর আমি অ্যাকচুয়ালি লাঞ্চ ফাঞ্চ করে ঘুমিয়ে গেছিলাম একদম মানে দেদার ঘুম দিয়েছি মানে কোনো ঘুষ ছিল না তো এই সন্ধ্যেবেলা এ করে একটু রেডি ফেডি হয়ে আমি বেরিয়েছিলাম একটু মণ্ডপে গেছিলাম সন্ধ্যা আরতির জন্য বাট সন্ধ্যা আরতিটা দেখতে পাইনি প্রসাদ দিল প্রসাদ খেলাম তো এই করে ঠরে বাড়ি চলে এসছি তো আর আজকে ব্লগটাকে বেশিক্ষণ টানবো না আজকে ব্লগটাকে আমি এখানেই ইতি দিয়ে দিচ্ছি কেন কি আবার অষ্টমীর জন্য একটা স্পেশাল ব্লগ আছে সেটাও আমি দেখাবো সবার সাথে শেয়ার করব তো সেই কারণে আজকে আমি আমাদের এই সপ্তমী ব্লগের পর্বটা এখানে ইতি দিই আবার দেখা হবে অষ্টমীর ব্লগে ততদিন মানে ততক্ষণ ততদিন না সরি কারণ কালকেই অষ্টমী ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর খুব 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 আনন্দ করুন আর আমাকে সাপোর্ট করতে থাকুন আজকে মতন টাটা বাই বাই আর ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন টাটা বাই বাই দেখা হচ্ছে কালকের ব্লগে